నేను తప్ప ఇంకే మామూలు మొగుడైనా పేట్రేగిపోయి ఇలాంటి మాట్లానేవాడు బాట్ నేను అనను అన బోనని చెప్తున్నాను నాట్ మీ నాట్ దిస్ బోకాల్ ఐ మీన్ గోపాల్ దిస్ వేణు గోపాల్ నో 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 నెవర్ రాధా కంగ్రాట్ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ తప్పకుండా వాదించు ధర్మ దేవత ముందు మొగుడు పెళ్ళ తల్లి బిడ్డ అనే తేడాలు ఉండవు లా ఇస్ లా ధర్మం ధర్మమే నేను సహకరిస్తాను నేను సాయం చేస్తాను డోంట్ వరీ అహో బామ్మ చూడు నీ మనవరాలు నా ఇల్లాలు నా ధర్మ పత్ని ఎంత గొప్ప పని చేస్తోందో ఆనాడు తండ్రి కోసం రాజ్యం కాదన్నాడు రాముడు ఈనాడు ధర్మం కోసం భర్త మాట కాదని భర్త ప్రోత్బలంతో భర్త ప్రోత్బలంతో న్యాయ దేవతకు సేవ చేస్తోంది ఈనాటి కేసు ఎస్సీ నంబర్ టూ సిక్స్టీన్ బై టూ థౌజండ్ ఫైవ్ స్టేట్ వర్సెస్ చింత చిగురు కాసులమ్మ ప్రతివాదులు చింత చిగురు వరహాల్ రాజు మరియు గాజుల మధురవాణి ప్రాసిక్యూషన్ ఏపీపీ ఎస్ వేణుగోపాల్ రావు డిఫెన్స్ లాయర్ మిస్సెస్ రాధా గోపాల్ రావు ఎవరానర్ ముద్దాయి కాసులమ్మ ఒక హోల్సేల్ బెల్లం వ్యాపారి వరహాల్ రాజు గారి భార్య యువరానర్ ఇద్దరు పిల్లల తల్లి అయినప్పటికీ తన భర్త శీలాన్ని శంకించింది భీమా చిట్ఫండ్ వృత్తిలో ఉన్న ఒక మహిళామణితో లావాదేవీ చర్చలు జరుపుతుండగా వారికి అక్రమ సంబంధం అంటగట్టి బాబాయ్ పిల్లడికి చేగోడీలు చేతికిచ్చి నోట్లో ఎట్టకు ఏలు కురికెత్తాడు అక్రమ సంబంధం అంటగట్టి వారిపై దాడి చేసి ఒక బండ కత్తితో పడిచి చంపబోయింది మూడు వందల రెండు కింద హత్య కేసు కావాల్సిన ఈ నేరం బాధితులు బతికే ఉన్నందువలన ఐపీసీ మూడు వందల ఏడు కింద హత్య ప్రయత్నంగా ఆరోపించడం జరిగింది ముద్దాయికి హత్య చేసే ఉద్దేశం ఉందని గాని అందుకు పన్నాగం పన్నిందని గాని ఎఫ్ఐఆర్ లో రాయలేదు కత్తితో హత్య చేయబోయిందనే ఉంది రాయనంత మాత్రాన ఆవిడ సరదాగా పోల అనుకుని కత్తి విజిలింది అనుకోవాలా యోరానా తమరు ఒక ప్రశ్న అడగచ్చా అడగవచ్చు తమ దృష్టిలో స్త్రీలు పురుషులతో సమానులని గుర్తిస్తారా అమ్మా చూడు నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలకి కేసుకి సంబంధం లేదు గాని ఈ న్యాయపీఠానికి మాత్రం ఆడ మగ అనే కాదు మనిషిని నాలుకాల జంతువుని కూడా సమానంగా చూసే సాంప్రదాయం మన దేశాన్ని అని తెలుసుకో చిన్నదాని పైన అంతమేళ రాధ ఈ కేసు వదల రాధ తొందరీల నాథ కాస్త ఆగి చూడరాదా యోరానా ప్రాసిక్యూషన్ వారి మొదటి తప్పు ఫండమెంటల్ మిస్టేక్ ముద్దాయిపై హత్యారోపణ ఆమె కోపావేశంలో గాయపరిచింది కోపావేశంలో గాయపరచడమే కాదు హత్యలు కూడా చేయవచ్చును ఇక్కడ జరిగింది హత్య కాదు కదా కేవలం గాయాలు దెబ్బలు తిన్న వాళ్ళు శుభ్రంగా ఉన్నారు కోర్టు కొచ్చి కూర్చున్నారు యోరానా వరహాల్ రాజు గారిని ప్రశ్నించడానికి అనుమతి కోరుతున్నాను మీ పేరు వృత్తి అయ్యా మీకు తెలియకుండానే కోర్టుకొచ్చావా నా కోసం కాదు కోర్టు వారి రికార్డు కోసం అడిగిన దానికి సూటిగా జవాబు చెప్పాలి ఎదురు ప్రశ్నలు వేయరాదు ఏకి డౌట్ వచ్చిన అనకూడదా కంపతి ఇది కూడా ప్రశ్నేనా పిచ్చి వేషాలు వేస్తే శిక్ష పెరుగుతుంది జాగ్రత్త మీకు ముద్దాయి కాసులమ్మ గారికి సంబంధం బలవారే ఆలు మగలవండి మీకు మధురవాణి గారికి జవాబు చెప్పరే చెప్పనాకే ఉందండి ఇద్దరు మడుసులు అండి ఆవిడ చీటి పండుకు వెళ్ళేసి ఏజెంట్ కు మొత్తం అండి నేను ఆవిడ గిరాకీనండి అదే కస్టమర్ అదే అదేనండి థ్యాంక్ యూ పీపీ గారు రాజు గారు మీ కట్టుకున్న భార్య మిమ్మల్ని ఎందుకు కొట్టిందండి దూకుడండి సై దూకుడు నోడు దూకుడు నువ్వు నేను ఈ ఫండులు అన్ని కట్టేది దానికోసం దాని బిడ్డల కోసమే కదండి అది ఆ ఏజెంట్ గారు ఆడ కూతురు అయిపోయిందండి అది ఆవిడ చేసిన తప్పు తాంతో ఇంటి దగ్గర లేని పని కూతురు కూతుంటే సరుగులు సాధిపులు పెడితే పెడితే గోడౌన్ కి రమ్మన్నారా అంతే కదండి మరి అక్కడ ఏం చేస్తారే వ్యాపారం 
మాది ఓల్తల్ బెల్లం వ్యాపారం కదండి సంతకాలని అక్కడే పెట్టుకునే వాళ్ళం అండి సంతకాల కోసం గోడౌన్ దాకా వెళ్లారా అవునండి ఎన్ని సంతకాలే వెయ్య రెండు వేల సిగ్గు పడితే ఎలాగండి కోర్టు వారు నమ్మాలి కదా వారికి తెలియాలి కదా గోడౌన్ లో అంతసేపు మంతనాలేమిటో మంతనాలు అన్న మాట తగదు తప్పర్థం వస్తుంది సంతకాలకి రోజులు తరబడి పడితే మంతనాలు కూడా ఉంటాయనేగా తప్పర్థం వచ్చినా తప్పదు ఇల్లాలి కనుమానం వచ్చేంత సేపు గోడౌన్ లో మంతనాలేమి చేశారు అని అమ్మ నాకు ఇంగ్లీషు సరిగ్గా రాదు కొంచెం సేనా బ్యాడ్ కానీ చాలా వెరీ బిగ్ వ్యాపారస్తుంది కదా అగ్రిమెంట్ లో రాసిందంత తెలుగులో తెప్పించుకుని అప్పుడు ఎట్టేమైన సంతకం మరి ఆవిడ్ని కావలించుకోవడం ఎందుకు కావలించుకోవడం అదెప్పుడు కాసుల అమ్మగారు చూసినప్పుడు అది చూసే కదా ఆవిడ కోపం వచ్చింది అదా గోడేరు కదమ్మా పెంకుటీలు సీకటి గొప్ప అత్తవాడా కరెక్ట్ పోతుండేది ఆనాడు పోయింది అసలే గోడేను అందులో సీకటి దానికి తోడు బత్తాల మధ్య ఎలకలు కాళ్ళ మీద పరిగెత్తాయి భయపడి తూరి నా మీద పడింది పడిపోకుండా ఆపాను ఈపు తట్టి ధైర్యం చెప్పాను అంతే అది చూసి కౌలించుకున్నా అనుకుంది ఎర్రి బాగుంది ఇంటి దగ్గర తను అంతేనండి బొద్దింక వస్తే బ్యార్బన వాటేసుకుంటది అవునండి బొద్దింకలంటే నాకు సచ్చెబ్బో ఇవ్వండి ఓహో గోడౌన్ లో నెలకి ఎన్ని సార్లు కరెంటు పోతుంది ఎన్ని సార్లు కరెంటు పోతుంది ఎన్ని సార్లు ఎలక పాకుతుంది దాన్ని బట్టి మీ కౌగిలింతలు లెక్క కడదామని అవన్నీ లెక్క కడతారేటండి మరి మీ ఆవిడ ఎలా లెక్కెట్టింది కౌగిలింతలు ఆవులింతలు ఇవరానారు జోక్స్ వేడాకోళ్ళ హద్దు మీరుతున్నాయి నేను ముద్దాయిన చూటిగా ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను ఏమమ్మా మహా ఇల్లాల భయంతో వాళ్ళిద్దరు కౌగులించుకున్నారే అనుకో నీ భర్త మీద నీ ప్రాణం కన్నా ఎక్కువైన వాడి మీద కత్తి విసిరి సమపోతావా కత్తి విసిరలేదయ్యా ఎత్తి కొదేశాను చెట్టంత మనిషిని ఎత్తి విసురుతావా నీ ప్రాణాన్ని ప్రాణాధికమైన ఇలాంటి మాటలు ఒకరి చెప్పి పెడితే మప్పి పెడితే వచ్చేవి కావు ఎనివే కేసు ఎజ్జండి కేసు వదలలేవా హే బాలగోపాల శ్రీ వేణుగోపాల రండి వెళ్దాం నేను రాను నాకు పనుంది నువ్వు వెళ్ళు ఇట్స్ ఓకే మై హస్బెండ్ హలో ఇవాళ కోర్టులో నువ్వు అద్భుతం లాయర్ గా భర్తగా నీకు ఇవే నా జోహార్లు చాలదు బాబోయ్ చాలదు ఐఎమ్ హ్యాపీ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ నా శిష్యురాలు నా ప్రోడక్ట్ కోర్ట్ లో ఇంత బాగా పేటరేగి ఐ మీన్ చలరేగి చిచి విజృంభిస్తే ఆనందం పట్ట పగ్గా లేకుండా భరించలేకుండా కుప్పంగిపోతుంది ఏం చెయ్యను నిన్ను చాలు చాలు వదలండి 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 మిమ్మల్ని ఏమిటిదిలాష్ట్రుడి కౌగిలా 